ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் இன் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி நர்வ் இருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி அதே போல நர்வஸ் இருக்கு லைக் ஹவு தி கான் கண்டக்ட் ஒரு ஒரு நர்வுக்கும் இன்னொரு நர்வுக்கு எப்படி கான்டெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதே போல் இது எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடமல் நர்வ்ஸ் ஆர் எக்டோடமல் நாஜின் இது வந்து நர்வ் ஆர்னிய நர்வ் செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென்ரைட்ஸ் இருக்குது இதில் டென்ரைட்ஸ் தான் வந்து தே ரிசீவ் த ஸ்டிம்லை இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்ரைட்ஸ் லாஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் வந்து ரிசீவ் த ஸ்டிம்லை ஆக்ஸோனா அதுலேருந்து அந்த பாடி ஆக்ஸோன் தான் பாடி அந்த ட்ரா ஒவ்வொரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற விட வேலை தான் வந்து இது அந்த கேங்லியா வந்து நர்வ் சென்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஒரு நர்வ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் விசரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்சைட்ஸில் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் மூணா பிரியுது அப்படின்னு சொன்னேன் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் விசரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு கேங்லியா இருக்கு ஒரு நியூரான் இருக்கு அப்படின்னா அது லாங்கிட்யூடினல் ட்ராக்ட் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர் அதாவது லாங்கிட்யூடினலாக அந்த பாடியில் லாங்கிட்யூடினலாக போச்சுன்னா அது பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கால்டஸ் கனெக்டிவ் கனெக்டிவ்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ட்ராக்ஸ் அதாவது வேர்டிக்கலா ஹொரிசோனில் இல்லாமல் வேர்டிக்கல் செக்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ட்ராக்ஸ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அது பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கமிஷஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் இது நான் முன்னாடியே திருப்பி திரும்ப அதை என்ன சொல்கிறேன் நான் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸாக தான் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ நீங்களும் அது ப்ரே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் கீழே பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் இருக்குது சப் ஈசோஃபேங் ஈசோஃபேங்கியல் கேங்லியன் அண்ட் தொராசிக் கேங்லியா இருக்கு அதுல வந்து அப்டாமினல் இருக்கு தென் தொராஸ் தொராக்கோ அப்டாமினல் கிளான்ஸ் இருக்கு இது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து பிரெயின் வந்து மூணா பிரியுது அதே போல நம்ம சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் தாண்டி நெக்ஸ்ட் பிரெயின் அடுத்த அந்த பிரெயினும் மூணா பிரியுது ப்ரோட்ரோ சரிபிரம் டியூட்ரோ சரிபிரம் அட்ரைட்ரோ சரிபிரம் நம்மளுக்கு பிரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா சரிபிரம் சரிபல்லம் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி இதுல வந்து ப்ரோட்ரோ சரிபிரம் இருக்கு இந்த ப்ரோட்ரோ சரிபமோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒர்க் வந்து ஐஸும் ஆசிலையிலையும் கனெக்ஷன் அதாவது நான் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வந்து டியூட்ரோ சரிபிரம் இது வந்து ஆன்டனாக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ட்ரைட்ரோ சரிபிரம் வந்து லேபர் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அப்பர் லிப் லோ இழுப்பு இருக்குது இல்லைங்களா லேபரம் வந்து அதுக்கு வந்து இது பண்ணும் ஸோ மெயினான கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மெயின் சென்சரி சென்டர் கண்ட்ரோலிங் இன்செக்ட் பிஹேவியர் அது தான் முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சப்ஈஸோ ஹேக் ஹேகியல் கேங்லியான் இது வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து இனர்வேட் இனர்வேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேண்டபிள்ஸ் மேக்சிலா லேபியம் மவுத் பார்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து மவுத் பார்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு தொராசிக் கேங்லியா வந்து லெக்ஸும் மசில்ஸும் வந்து இது பண்ணும் அப்டாமினல் கேங்லியா வந்து இனர்வேட்ட ஸ்பைரக்கல்ஸ் அதாவது ஸ்பைரக்கல்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் ஸோ அங்கே அந்த இடத்துலலாம் போய் இது வந்து நான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொராசிக் அப்டாமினல் கேங்லியா இது வந்து ஜெனட்டிக் ஜெனட்டியல் ஆர்கன் அதாவது ரீப்ரொடக்டரி ஆர்கனும் சர்சைக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் வந்து விசரல் நர்வ் சிஸ்டம் ஒரு சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்குது ஐ மீன் டூ டூ போ பா போர்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஸ்டொமேடியல் ஸ்டொமேட்டோ கேஸ்ட்ரிக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ரோ கேங்லியானும் வில் பி அசோசியேட்டட் வித் த பிரெயின் அயோட்டா ஃபோர்கட் அதாவது இது இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இதோடய ஃபங்க்ஷன் இருக்கு லைக் கேங்லியானில் பிரெயினில் அயோட்டா ஃபோர்கட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரல் விசரல் அடுத்து வந்து காடல் விசரல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் கட் எண்டோக்ரீன் கிளான்ஸ் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த எண்டோக்ரீன் கிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன்
ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நியர் தான் ஸோ நம்ம அது தேவையில்லை போகவேலாம் ஸோ ஒரு இம்பல்ஸ் வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு நறுவன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கும் ஆக்ஸான் இருக்கும் ஒரு ஒரு நியூரான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நியூரான் அந்த நியூரானில் வந்து இந்த ஆக்ஸான் லாங்காக இருக்குது இல்லைங்களா அதை அந்த ஆக்ஸான் அந்த டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து அது தான் வந்து கம்யூ கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அந்த டென்ட்ரைட்ஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்டார் சைட் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிசப்டார் சைட்டு வந்து இன்னொரு ஆக்ஸானிக் டெர்மினல் அதாவது ஆக்ஸானில் போயிட்டு சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் அதில் வந்து தான் வந்து நம்ம நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அஸ்டைல் கோலைன் இஸ் இதுதான் வந்து மெயின் ஆஃப் த மெயின் ஒரு நர்வ் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டா அஸ்டைல் கோலைன் தான் ஸோ இதுதான் வந்து பிரின்ஸிபல் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இது வந்து கண்ட்ரோல் பை வேரியஸ் என்ஸைம்ஸ் லைக் கோலைன் அஸ்டிலைஸும் அஸ்டைல் கோலைன் அஸ்டிலைஸும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சினாப்டிக் கண்டக்ஷன் நியூரோ கெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அதே போல் தான் இந்த எப்படி வந்து கண்டக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அஸ்டைல் கோயையும் கோலைன் கோ குளோரைடும் இது வந்து ரெண்டையும் ரியாக்ட் பண்ணி தான் அஸ்டைல் கோலைன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வித் என்சைன்ஸ் வந்து அஸ் அசிட்டிலைஸ் இருக்கிறப்ப அதே போல் அஸ்டைல் கோலைன் வந்து ரெண்டாக பிரேக் ஆகும் கொலைனும் அசிட்டிக் ஆசிடும் ஸோ இந்த அஸ்டைல் கொலைன் தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இந்த அஸ்டைல் கொலைன் வந்து நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் லைக் இந்த அஸ்டைல் கோயை தான் வந்து எனர்ஜி நம்ம அந்த கிரப் சைக்கிள் சிஃபோ சைக்கிள்லாம் அந்த எனர்ஜி வரும் ஸோ அதிலிருந்து இந்த கோலைன் கோரைடும் ரெண்டையும் சேர்ந்தப்போ தான் அஸ்டைல் கோலைன் வந்து வரும் ஸோ கெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குளோட்டமிக் ஆசிட் காபா காபானா காமா அமினோ பியூட்ரிக் ஆசிட் இது சப்போஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கேட்டாலும் எழுதுங்க அப்டோபமைன் வாட் இஸ் காபா இல்லை காபா எக்ஸ்பேண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்டோபமைன் டோபமைனும் வந்து தயாரிது கெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு இந்த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இன் இன்செக்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் ஸோ டைமார்ஃபிசம்னா முன்னாடி நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதாவது மேல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபீல் ஃபீமேல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே போல் ரெண்டும் வந்து த செக்ஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட்லி செப்ரேட் தான் இப்போ பீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஸ் எடுத்துக்கலாம் மஸ்கிட்டோ எடுத்துக்கலாம் காக்ரோச் ஸோ அது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மேல் தனியாகவும் ஃபீமேல் தனியாகவும் அதே போல் சிலதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் அப்நார்மல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கைனோ கைனாண்ட்ரோ மார்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மேலில் வந்து லைக் ஃபீமேல் கேரக்டரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டன் ட்ரோசோஃபிலா அதாவது ஒரு ட்ரோசோ ஃபில் வந்து மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்மோ ப்ராடக்ட் ஹெர்மோ ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் பிளான்ஸ்லேயும் சரி நம்ம பப்பாயால் தான் ஹெர்மோ ப்ராடக்ட் மேல் வந்து இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து அப்படி இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபீ ரெண்டும் அதாவது மேலும் ஃபீமேல் வந்து சேம் ஒரே ஆர்கனில் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஹெர்மோ ப்ராடக்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே போல் இன்செக்ட்லேயும் இருக்குது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கூட சார் ப்ரெசன்ட் இருந்தால் ஒன் ஆர் மியூன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் கொஷினிங் ஸ்கேல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோ ஸ்பேம் தான் ஸோ ஸ்பொமட்டோசோவா ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அதே போல் இதோட முக்கிய இன்னொரு பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்பெர்மட்டோசோவா வந்து ஃபீமேலுக்கு அனுப்புகிற அந்த இதுலேயும் வந்து மெயின் ரோல் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மேபி இது அந்த டயக்ராம் கூட கொடுத்து தேவை தேவே ஆஸ்க்கு அதாவது கேள்வி கேட்கலாம் டெஸ்டஸ்னா எங்கே இருக்குது வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அக்சசரி கிளான்ஸ்னா என்ன செமினல் வெசிக்கல் வந்து என்ன பண்ணுது ஸோ அதெல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் இது கோட்டிங் பார்த்துங்க அதே போல் பேரண்ட் டெஸ்டஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் மாதிரியே தான் டெஸ்டஸ் இருக்கும் அதே போல் செமினல் வெசிக்கல்ஸ் வந
ரிசீவ் ஆச்சு சப்போஸ் ஃபீமேலுக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பேமை வந்து ஃபீமேல் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவும் அது பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதே போல் இந்த பர்சா காப்புலேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து காப்புலேட்ரி பவுச் ஃபார் தி ரிசப்ஷன் ஆஃப் தி ஏடியாகஸ் அதாவது இந்த ஏடியாகஸ் வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம மேல் இருக்க பார்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உள்ளே போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து ஸ்பமத்திக்கா ஸ்பமத்திக்காவும் அதே போல் தான் நம்ம அதில் வந்து லைக் செமினல் வெசிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது மேல்ஸில் இங்கே வந்து ஸ்பமத்திக்கா வந்து ஸ்பமத்திக்கா அப்படிங்கிற அந்த அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த ஸ்பம் வந்து அதாவது உள்ள அதாவது நம்ம மேலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பம் வந்து அதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கிறது ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் லைக் பேர்டு ஓவரியூல்ஸ் அதே போல் ஸ்ட்ரெஸ் கிறிஸ்தமால் அது இதுக்கும் பேர்டு ஓவரியூல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறது எல்லாமே ஓவரியூல்ஸ் அதுலேருந்து தான் வந்து அந்த ஓவம் எக் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படியே அந்த பெடிசல் கீழே வந்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு லேட்ரல் ஓவிடக்டில் வந்து காமன் ஓவிடக்ட் அந்த இடத்துல வந்து ஜெனிட்டல் சேம்பரில் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷனோ இல்லை வந்து ஏதாவது நடக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல தான் நடக்கும் ஸோ அது அது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதே போல் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா த ஊசைட்ஸ் க்ரோ பை த டெபாசிஷன் ஆஃப் தி ஓக் இன் அ ப்ராசஸ் நோன் அஸ் விட்டிலோஜெனசிஸ் ஸோ விட்டிலோஜெனசிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் அ ஊசைட்ஸ் க்ரோ பை டெபாசிஷன் ஆஃப் யோக் இன் அ ப்ராசஸ் ஸோ இந்த இந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஓவம் எக் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது எல்லாமே ஸோ அதான் வந்து விட்டிலோஜெனசிஸ் அந்த யோக் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஓவரியோல் இந்த இன்செக்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த டைப் ஓவரியோல்ஸ் வந்து டைப்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து நர்ஸ் செல்ஸ் நர்ஸ் செல்ஸ் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எப்படின்னா லைக் நர்ஸ் செல்ஸ் இருந்தால் வந்து அது ஒரு தனி கலா கிளாஸிஃபிகேஷன் நர்ஸ் செல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இப் நர்ஸ் செல்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் தே ஆர் பேனோவோயிஸ்டிக் ஓவரி ஓவரியோல்ஸ் ஆர் அந்த நியூட்ரி செல்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் அதே போல் மிரியோஸ்டிக்னா வந்து அதில் வந்து நர்ஸ் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா போலிட்ராஃபிக்னு சொல்கிறாங்க அந்த நர்ஸ் செல்ஸ் இருக்கிறது இந்த ஊசைட்ஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது அதில் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே அதில் வந்துடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்செக்டோட எல்லாமே அதில் வந்துடும் லைக் பீட்டில்ஸ் மோத்லைட்ஸ் எல்லாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோபோசைட்ஸ் வந்து இருக்குது ட்ரோபோசைட்ஸ்னா என்னென்னா அது முன்னாடி சொன்ன இதுதான் செல்ஸ் ஆர் க்ரௌடட் எடுத்து அப்போ கன்ஃபைன் டு த ஜெர்மரியம் இது வந்து இந்த டைப் வந்து க்ரௌடட் அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த நர்சல்ஸ் எல்லாமே இது இருக்கும் பட் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இல்லைங்களா போலிட்ராபிக் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இன்டர் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து க்ரௌட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இது இது ஒரு செகண்ட் தேர்டு டைப் ஆஃப் இது அது அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பக்ஸ் சம் ஆஃப் த பக்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இதோட எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அதில் பார்க்க வேண்டியது ஃபீமேல் அஸ்தரி ஆர்கன்ஸில் எக் வந்து கொரியனால மேடப் ஆகிடும் ஸோ இது பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ த எக் எக்ஸ் ஷெல் ஈஸ் மேடப் ஆஃப் கொரியன் ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரு ஸ்பேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது லைக் வந்து நம்ம கா நம்ம ஹியூமனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து நம்ம ஈவன் நம்ம கவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் பண்ணுறோம் இன்வைட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அதே போல் இங்கேயும் சம் கே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஜெனிட்டல் இது நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அவர் காப்ரேட் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ அது நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை வந்து இன்டர்ஜெனிட்டல் ஹீமோசெஃபாலஸ்னால் வந்து அஸ் த ஸ்பம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு த பாடி கேவிட்டி சும்மா ஒரு பாடி கேவிட்டி மூலிமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பர்மெட்டோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அங்கங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டு போயிடும் ஸோ இன் மேல் மேல் சில்வர் ஃபிஷ் ஸோ ஃபீமேல் வந்து அந்த இடத்துல க்ராஸ் ஆச்சுன்னா ஸோ இம்மீடியட்டாக வந்து அது வந்து கெட் இன்செமினேட்டட் அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ இது இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபி
இந்த உள்ள அதாவது உள்ளுக்குள்ளாரையே வந்து அதோட டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே நடக்கும் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மேமல்ஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓ வி பேரிட்டி இதுல வந்து இது வந்து என்னன்னா எக்கும் எக்கும் இருக்கும் அதே போல உள்ள டெவலப்மெண்ட்டும் ஆகிட்டு இருக்கும் வித் எக்கோட வித் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காக்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த எக்கேஸோட சுற்றி சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ அது எக்கும் இருக்கும் சேம் டைம் அந்த எக்கு அந்த பாடியோடையே வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஓ வி பேரிட்டி சூடோ பிளாசன்ட்டல்னா ஒரு பிளாசன்ட்டா அப்படின்னு என்ன மதருக்குள்ள வந்து சம் டிஷ்யூ ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ வந்து டெவலப் ஆகும் அதுல வந்து அது மூலியமா உள்ளு அதாவது அதோடைய அப்டோனிலேயே டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அந்த பிளாசன்ட்டா மூலியமா நம்ம பிளாசன்ட்டா அந்த தொப்புள் கூடின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுல மூலியமா நம்ம பேபிஸ்க்கெல்லாம் வந்து நியூட்ரியன் போகும்னு சொல்லுவோம் அதே போல இன்செக்ட்ல சூடோ பிளாசன்டல் விவி பேரிட்டினா அதே விவி பேரிட்டி டைப் தான் உள்ள வந்து சம் டிஷ்யூஸ் டெவலப் ஆகி அது மூலியமா நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஃபிட்ஸ் இயர்விக்ஸ் சோசிட்ஸ் ஸோ பொலிண்டி பக்ஸ் எல்லாமே ஸோ இது இந்த மாதிரி டைப் எல்லாமே இப்போ சூடோ பிளாசன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசாஃப் ஹோமோசிலஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரசிட்டைஸ்டு பேரசிட்டைஸ்டு அதாவது பேரசிட்டை உள்ள இப்போ பேரசிட்டைசேஷன் என்ன உள்ள அதாவது இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீமோசிலஸ் ஹீமோசிலஸ்னா இன்னொரு ஹீமோசிலோட இது நடக்கக்கூடிய ஒரு விவி பேரிட்டி டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஹீமோசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெப்சிப்டிலாம் கால்மிஞ்சில் நடக்குது அதே போல் அடினோட்ரோஃபிக் விவி பேரிட்டி அப்படின்னா இது வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் மில்க் கிளான்ஸ் மாதிரி செக்ரியேட் பண்ணும் உள்ள லார்வா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே போல் அந்த அந்த லார்வாவுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து அசசரி கிளான்ஸ் மூலியமா வந்து அதோடைய இதெல்லாம் நடக்கும் அதே போல் இந்த ஃபுல் இந்த உடனே வந்து நம்ம மதர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லார்வா வந்து வெளியில் வந்து ஒன்ஸ் வெளியில் ரீச் ஆனோடனே அது இமீடியட்டாக ப்யூபேட் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட் அடினோ அடினோட்ரோஃபிக் வி பேரிட்டி இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ரி ஃப்ளை லோஸ் பேட் ஃப்ளைஸ் கெட் கெட்டுனா ஷீப் கெட்டில் ஷீப்பில் வந்து ஒரு ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதே போல் பாலியம்பிரியாணின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே எம்பி அது நம்ம முன்னாடி நம்ம பா நிறைய அதில் படிச்சிருக்கோம் லைமில் பாலியம்பிரியாணி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ சீட்ஸ் ஒரு ஒரு இதுதான் நடக்கும் பட் அதுலேருந்து நிறைய எம்பிரியோஸ் வரும் அப்புறம் ஒன் எக்லேயே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிகேஸ்ட்ரோ இதெல்லாம் இப்போ பிளாட்டிகேஸ்ட்ரோ ரைஸு ஸோ இது வந்து ஒரு பேரசிட்டாய்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தினோஜென்சிஸ் பார்த்தினோஜென்சிஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் வித் ஃபர்டிலைசேஷனே இல்லாமல் நடக்கிறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேலும் ஃபீமேலும் இருக்கணும்னு அது அவசியம் இல்லை இன்னும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி இல்லாமலும் போகலாம் ஸோ ஃபேக்கல்டேட்டிங் நாட் கம்பல்சரிலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி பியில் வந்து நம்ம எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஸ்டெரைல் ஒர்க்கர் ஈவென்ட் இருந்தாலே போதும் ஸோ அதுலேயும் மூலிமா வந்து ப்ரொஜெக்ட் டெவலப் ஆகும் அதே போல் ஆப்ளிகேட்ரி ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா மேபி ஆப்ளிகேட்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம தேவைப்படும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிக் இன்சைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஒரு ஜெனரேஷன் ஆல்ட்ரேஷன் அந்த சைக்ளிக் பீரியாடிக்காக வந்து அந்த சப்போஸ் சம்மர் சீசன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோடய டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடுச்சு சாரி பாப்புலேஷன் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் வந்து இதோட இந்த அதுவாகவே இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஏஃபிடே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இது அதே போல் அதில் வந்து செக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி செக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அதாவது சப்போஸ் மேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுலேயே வந்து அந்த அந்த இண்டிவிஜுவல் இப்போ எக்லே பண்ணி மேல் மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அர்கெண்ட் ஓகே இதே வந்து அது வந்து த ஃபீமேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தைலி கோட்டி அதே போல் த போத் மேலும் ஃபீமேலும் அந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாத்தினோஜெனசிஸ் இதெல்லாமே பாத்தினோஜெனசிஸ் கீழே வருது அந்த பாத்தினோஜெனசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி கே இது பண்ணுறாங்க அது மேலாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஃபீமேல்னா டைலி கோட்டி ரெண்டுமே இருந்தது வியூட்ரோ டோக்கி ஸ்னிப்பிட் பேஸ் இதில் வந்து இது வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாண்டுலார் சிஸ்டம் ஸோ கிளாண்டுலார் சிஸ்டம்னா நம்ம முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம ஹியூமனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்
இன் இன்செக்ட் ஆல்சோ சம் கிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ஒவ்வொன்றா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இல்லை டூ அப்ஜெக்டிவ் த்ரீ அப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான் எக்ஸோக்ரைன் கிளானில் பார்த்தீங்கன்னா லேபியல் சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து லேபியல் கிளாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சில்க் ப்ரொடக்ஷன் இன் சில்க் லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டுபுலர் கிளாண்டு மேண்டுபுல்ஸில் இருக்கும் மேண்டுபுல்ஸில் குயின் பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது இது வந்து எங் எதுக்குன்னா குயின் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே போல் ஒர்க்கர் ஹனி பியும் அலாரம் ஃபெர்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிலரி கிளாண்டு மேக்ஸிலரி கிளாண்டு வந்து எங்கே எதுலலாம் இருக்கும் மேக்ஸிலலாம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து செக்ரீஷன்ஸாக வந்து லூப்ரிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் லைக் வந்து அந்த ஒரு மாய்ச்சர்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி லைக் அது அந்த வந்து இருக்கும் அது எதுலலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம்போலா ப்ரொட்ரியூரா நியூராப்டிகா இதில் எல்லாமே வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரஞ்சியல் கிளாண்டு ஃபேரஞ்சியல் கிளாண்ட் வந்து எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் பீல பீச்சில் இருக்கும் பீ மில்க்கும் ராயல் ஜெல்லியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்டல் கிளாண்டு இது வந்து இருக்குன்னா டிஃபென்சிவ் ஃப்ளோய்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது அந்நிய அதர் இன்செக்டோ இல்லை வந்து அதோட எனிமிஸோ வந்துச்சுன்னா இந்த வந்து ச சில ஒரு ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் டிஃபென்சிவ் இது வந்து இது வந்து ஃப்ரோட்டல் கிளான்ஸ்லேருந்து வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்ரல் கிளான் சீட்ரல் கிளான்ஸ் வந்து கிளான்லாம் சீட்டாக இருக்குது இன் இது வந்து இதில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லக் கேட்டர் சில இதெல்லாம் அந்த அந்த கம்பளி பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் தொட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங் இது வரும் அதே போல் ஸ்லக்லாம் ஸ்லக் கேட்டர்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரிட்டேட்டிங் லிக்விட் வந்து வெளியில் வரும் அது யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெனன் ஹேர்ஸ் ஸோ டெனன் ஹேர்ஸ் வந்து இருக்குன்னா சீலிங் சீலிங் பண்ணுறதுக்காக அந்த அந்த ஹேர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக கரெக்டான ஒரு இது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இதுக்காக டெனன் ஹேர்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோல்டிங் லேன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட் மோல்டிங் லேன்ஸ் வந்து மோல்டிங்காக நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த இன்செக்ட் கியூட்டிக்கல்லையே நம்ம மோல்டிங் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதே போல் தான் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸ்டிங்க் ஸ்டிங்க் லேன்ஸ் வந்து ரீபக்னட்டோரியல் லேண்டு ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பக்ஸில் இருக்கும் அதே போல் வேக்ஸ் கிளான்ஸ் வேக்ஸ் கிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் நீலி பக்ஸில் இருக்கும் ஸ்டிங் கிளான்ஸ் அதே ஸ்டிங் வேறு ஸ்டிங்க் வேறு ஸோ ஸ்டிங்க்னா நாத்தோம் அந்த பக்ஸ்லலாம் தொட்டால் நாத்தோ வரும் ஸோ ஸ்டிங்னா பீஸ் வேஸ்ட் எல்லாமே லேக் கிளான்ஸ் வந்து லேக் இன்செக்டில் வரும் மில்க் கிளான்ஸ் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனில் ஷீப் கெட் அப்புறம் அந்த டெஸ்டி ஃப்ளைஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆண்ட்ர ஆண்ட்ரோக்ரோனியும் ரொம்ப முக்கியம் மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் மேல் பீரியட் பட்டர்ஃப்ளைல இருக்கும் இது வந்து எதுக்குன்னா டு அட்ராக்ட் த ஆப்போசிட்ஸ் ஒரு சென்ட் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃபீமேலை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஃபெர்மோன் கிளாண்ட் இருக்கும் டூஃபோர்ஸ் கிளாண்ட் வந்து ஹேண்டில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் கிளாம்ஸ் எல்லாம் என்ன தரவோ பார்க்கணும் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இது வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் டக்ட் அதாவது கிளான்ஸ் வித்தவுட் டக்ட் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்லேயே படிச்சுருக்கிறோம் நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸ் இருக்குது விசரல் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது செக்ரட்டரி செல்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமில் நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸில் தான் வந்து இந்த இண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இந்த இந்த நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூரோ பிரெயினில் வந்து பர்சிகான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பர்சிகான் எதுக்குன்னா ஹார்டனிங் அண்ட் டார்க்னிங் ஆஃப் கியூட்டிக்கல்காக அது ரொம்ப பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸ் ஆஃப் வென்ட்ரல் நர்கார்டு நர்கார்டுக்கு நர்கார்டில் வந்து டயோட்டிக் ஹார்மோன் வந்து இருக்குது அதே போல் கார்போரா கார்டியாக்கா இதுவும் வந்து இந்த எண்டோக்ரைனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதே நியூரோ செக்ரட்டரி தான் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக்கா கார்டியாக்கான்னு நான் வந்து ஞாபகம் வந்துடணும் ஹார்ட் பீட் அண்ட் ரெகுலேட் தி ட்ரெக்லோஸ் லெவல் வந்து ஹீமோல் கார்டியா கார்டியாக் அப்படின்னா நான் சொல்கிறோம் ஹார்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ கார்போர கார்டியாக்கான வந்து ஹார்ட் பீட்டு ட்ரெக்லோஸ் லெவல் இதெல்லா
ப்ரோத்தாலசிக் கிளான்ஸ் வந்து தான் வந்து செக்ரீட்ஸ் மோல்டிங் ஹார்மோன் எக் டைசோன் ஸோ முன்னாடி நம்ம என்ன சீன்னா நியூரோசெக்டரி செல்ஸ் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ப்ரோத்தாலசிக் கிளான்ஸ் பார்க்குறோம் இங்கே தான் வந்து எக்டைசோன் நம்ம எக்டைசோனையும் ஜூனையிலையும் இது பண்ணக்கூடாது ப்ரோத்தோராக்சிக் வந்துட்டா மோல் எக்டைசோன் வந்து இது பண்ணுது அது வந்து ஜூனியல் ஹார்மோன் இது மோல்டிங் ஹார்மோன் நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸ் வந்து என்னென்னா ஜூனியல் ஹார்மோன் இது வந்து மோல்டிங் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் வைஸ்மன் வைஸ்மன் ரிங் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மேகட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட் இது இது என்னென்னா இது வந்து ஃபியூஷன் ஒரு ரிங் மாதிரி இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ளைஸில் பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபியூஷன் ஆஃப் கார்போரோ கார்டியாக்கா கார்போரோ அலைட்டா ப்ரோத்தராசிங்லான் அண்ட் ஹைஃபோசெரிவ்ரல் கேங்லியோன் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து வைஸ்மன் ரிங் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்